Bienvenidos a Nunca es Tarde, aquí en Radio Televisión Marbella, a esta primera hora de la mañana, aunque ustedes el programa lo van a ver un poquito más tarde, les damos la bienvenida una semana más, una edición más, como decíamos, de Nunca es Tarde. Hoy nos hemos venido a Organic Food, en este sitio estupendo, donde hemos quedado con nuestra invitada. Ella se llama Ginesa, es de Marbella, pero vamos a conocer un poquito más sobre ella. Buenos días, Ginesa. Buenos días. ¿Qué, no? ¿Qué nombre más bonito y qué original? Ginesa, ¿de dónde viene ese nombre? Pues nada, es un nombre tradicional de mi familia sí. y me tocó a mí por ser la primera. Bueno, un nombre precioso, ¿eh? Gracias, gracias. A ver, eres de Marbella. Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Se pueden decir? Bueno, todavía creo que se sí. pueden decir sí. 33. Ay, hombre, que sí lo puedes decir, claro que sí. <risa> ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué bueno, has estudiado pues, ahora mismo? Como... Ahora mismo estoy trabajando en la recepción de una academia. Sí. Pues allí pasó... Mi hora de trabajo, la recepción, pues uh -huh. recepción a los niños, a los adultos, tenemos cursos de inglés, apoyo escolar, Muy oposiciones, bien. y allí paso las tardes. Uh -huh. Estás casada. Sí. ¿Y tienes...? Dos pequeños. Dos niños pequeños. Sí, un niño, niño y una niña. Ah, la parejita. Sí. Bueno, veo sí, que sí. en la vida de Ginesa todo está muy organizado, ¿no? Por ahora sí, muy todo sí. muy, muy, muy organizado. Eres una persona muy organizada. Sí, muy, muy organizada. Me gusta sí. hacer muchas cosas. Uh -huh. ¿Y vives en Marbella? ¿Siempre has vivido aquí en Marbella? Bueno, una parte de mi infancia la pasé en Cartagena uh -huh. y luego me vine aquí a vivir con mis padres y una hermana que tengo. Uh -huh. ¿Y casada cuánto tiempo llevas? Pues este verano hago 10 años. 10 añitos, pues eres muy joven, te casaste con 23. Pues, sí. Madre mía. <risa> Me tocó el amor ahí. Bueno, y 10 años ya de matrimonio, sí, el balance verdad, bueno. Sí, positivo, positivo. Sí, sí. Tengo un es, buen compañero de viaje. Estupendo, eso está muy bien. Muy bonito eso de compañero de viaje. Bueno, ¿y, ¿y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Porque claro, si tú dedicas, me imagino que una mujer de tu edad, con dos niños pequeños, tenien, trabajando fuera de casa y dentro de casa, ¿cómo organizas tu tiempo para pensar en ti? Pues mira, lo, el, yo pienso ¿no? que el secreto está en no tener pereza, ¿no? En no tener pereza de lo que te gusta hacer y de lo que quieres hacer. Y decir, pues mira, este mes voy a hacer esto. Y organizarte, organizar tu casa, muy importante que tu familia también esté bien organizada, ¿no? Uh -huh. Y pues, pues me encantan las manualidades, pintar, me gusta mucho hacer un poquito de deporte por salud, ¿no? Entonces, pues, ¿Vas al gimnasio? Sí, me gusta un poquillo. Y, y entonces pues nos organizamos entre todos y uh -huh. hacemos eso. Y luego pues los fines de semana son para hacer cosas con mis niños. Muy bien, ¿en casa hay que trabajáis en equipo todos? Sí, todos. Todos, 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 desde la pequeña hasta uh -huh. mi marido y yo somos un equipo, si no, entonces no tiene nadie tiempo para claro, nada. Claro, pero tu marido también tiene su trabajo, tiene su profesión. Sí, mi marido también, entonces todos somos un equipo, desde el, el, el mayor que me ayuda. ¿Qué en... años tienen tus hijos? Que no te pregunto. Siete añitos, Javier. Sí. Y la pequeñita tres. Bueno, o sea que estáis en un equipo de cuatro. Y cada uno tiene su, sí, su ocio, ¿no? Su claro. tiempo de ocio. Me ha dicho que te gusta mucho pintar. Me encanta, me o sea, encanta. Que eres muy creativa. Sí, me gusta mucho pintar, las manualidades, siempre uh -huh. me gusta la decoración, las plantas, un poquito. O sea, que veo que tengo un poquito de todo. Sí, nos gusta un poquito de todo. La parte sí. artística. Sí, artístico más. Es la que eso, controlas. La que controlo más. Muy bien. Bueno, pues hoy en, en, el, en este programa, en Nunca es Tarde, bueno, lo que intentamos cada semana es descubrirles a ustedes, a nuestros espectadores, cosas que se pueden hacer. Es verdad que cuando llega, yo creo que son los dos momentos del año, eh, lo que uno se hace propósito, que es justo cuando acaba el verano, en septiembre, y también a primero de año, ¿no? Decir, a primero de año, pues me apunto a un gimnasio, o voy a aprender, por ejemplo, a tocar el piano, o aprender un idioma, en fin. Bueno, pues ahora que ya estamos acabando el mes de septiembre, si todavía no tienen claro qué hacer, es verdad que hay muchas personas como, como Ginesa, que le tiene esa parte artística por desarrollar. Y hemos estado buscando aquí en, en, en Marbella algún atelier, que es un taller eh, para muebles. Y la verdad es que ha sido muy complicado. De hecho, no hemos encontrado prácticamente ningún negocio, ningún local que se dedique expresamente a dar cursos de pintura. Esto que se lleva y que a todos nos gusta. Mira, estamos precisamente aquí en este, en este local, en Organic, que es todo como muy natural, mucha madera, de café, ¿eh? pero de exacto, eso. se ve que, pues, que se, se ha envejecido un poquito, que se le ha dado su manito de pintura, incluso hasta las sillas que son, sí. eh, son de metal y están pintadas, este tipo de cosas que a todos, a mucha gente le gusta, en el caso de Ginesa me ha dicho que tú le has metido mano a algún mueblecillo, sí, alguna cosa he hecho. has hecho alguna cosa, a ti por ejemplo, 
¿Te gustaría, por ejemplo, ir a, a dar algún curso de, encantaría. de pintura? Me encantaría. Algún sábado, algún, alguna mañana que tenga libre, me encantaría me gustaría. asistir. Sí, uh -huh. técnicas pues que a lo mejor pues yo solamente pinto y a lo mejor pues que te enseñen diferentes técnicas del envejecido, el de copaz, un, no un montón sé, de, un cosas. de cositas. Bueno, pues no lo hemos encontrado en Marbella, de aquí lanzamos el reto. Alguien que se esté planteando montar un negocio, pues sería, ¿por qué no? Pero nos vamos a tener que ir hasta Benavis. Anne Cheris es esta mujer que lleva muchísimos años en el mundo de, de la pintura, pintura decorativa, y nos está esperando. Ay, Yo ilusión. le he dicho, digo, eh, a Ginesa le gusta el tema de la pintura, pero vas a tener que enseñarla un poquito más. Ya he dicho, estamos dispuestos, Qué así bien. que si te parece, nos tenemos que ir a Benavís. Pues nada, yo estamos encantada. Cerquita, estamos cerquita. Sí, no pasa nada. 15, 20 minutos estamos allí. Pues venga, nos vamos a este atelier con Anne Cherry y con eh, Ginesa, que ya tengo yo ganas de verla ahí. Hola, bro, chica. Así que venga, acompáñennos. Hola, Ana. De paseo por el pueblo. Bueno, pues venía a conocerte. Sí. Que Cristina me ha hablado de ti, de que me vas a enseñar muchas cositas. Sí, bueno, pues nada, bienvenida. Gracias. Os presento, os presento a las dos, ¿eh? eh Ginesa, de Marbella, eh, 33 años y mamá de dos niños. Ya, dos niños. Madre. Qué valiente. Ella es, ah, y tu apellido es. Charrier. Charrier. Qué bonito. Sí. Francesa, sí. pero lleva más de 20 años en Andalucía. Sí, en sí, España, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y enamorada so, de Andalucía. Sí, por supuesto, ¿no? De Andalucía y de un andaluz. <risa> Cuéntanos, Anne, eh, bueno, tú tienes, estás, llevas este, este atelier, que sí. es un taller de muebles, de sí. decoración, pintura, reciclado y un largo, etc. Sí. Explícanos qué tipo de alumnos vienen aquí. Bien. Eh, tenemos un porcentaje importante de, de alumnos extranjeros, pero mayoritariamente eh, gente local, ¿Qué? gente de aquí, la mayoría son mujeres, uh -huh. todas trabajadoras, todas con un, un empleo, con unos niños, con familia, con todo, entonces intentamos cuadrar con los horarios para que todas puedan venir y aprender a reciclar su mobiliario y a pintarlo. Porque eso básicamente es lo que quieren prácticamente de todos tus alumnos, ¿no? Que sí. Es, eh, reciclar sus sí. muebles. Sí, hay una especie de conciencia de ¿No? que el reciclar muebles nos puede servir, eh, o sea, utilizando lo que ya tenemos en vez de ceder a la presión del consumo, digamos, pues, ¿No? oye, reciclando cosas que tenemos en casa y dándole una manita de pintura, Tienes un mueble nuevo, un mobiliario nuevo. Entonces, Hay es... una cosa muy importante que es la creatividad. Total. Eh, Ginesa es una mujer muy creativa. Sí, ella, eso parece, eso parece. Ella le ha metido mano unos muebles en su casa, alguna mesita, alguna cosa. Pero bueno, ella, es, ella dice, yo soy un poco autodidacta, Cristina. Sí. Y la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de, bueno, pues de ir a un sitio donde me den clase. Es que claro, me enseñen. claro, claro. Para ella es muy complicado, de hecho no hay ningún sitio donde se pueda hacer. Nos hemos venido aquí a, a, a Benavís. A Benavís, que sí. agradecemos al Ayuntamiento de Benavís que nos haya eh, sí. recibido hoy durante un ratito las instalaciones y a su profe, a Anne. Así que yo me, ya me gustaría que aprove aprovechar hoy la mañana. Sí, vamos a... a cosas, sí, ¿no? sí, 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 vamos a, a ponernos mano a la obra. Perfecto. Mira, te voy a dar un delantal. Perfecto. Eh, porque... Para no mancharte y para estar más cómoda en el caso de... Entonces, mira, aquí, aquí tienes el delantal. También tengo café preparado, si te apetece un ah, cafelito. Bueno. Pues vale. venga, vete a poner el delantal y vas probando el café, ¿no? Venga, sí, está pues venga, aquí. Vamos allá. Bueno, ¿ya te has puesto el delantal? Riquísimo el café, ya estoy preparada. Muy bien, muy bien. bien. Tenéis ganas de trabajar, ¿eh? Tenemos ganas de trabajar, sí. A ver. Bueno. Pues nada, cuéntame, ¿qué voy a...? Vamos a ver, antes de pintar, cuando rescatamos una pieza que ha sido un poco atacada por la carcoma, siempre es importante tratar antes de pintar, porque no vamos a, a pintar un mueble que está enfermo, digamos, ¿no? Entonces, hay distintos pasos, pero 
eh, lo primero que hay que hacer es matar el producto, el, el, perdón, el bichito. matar el bichito con un producto eh, anticarcoma, dejarlo en cuarentena y luego cuando ya está... Es decir, con... 40, 40 días sin pintar. Efectivamente, vale. y además si puede ser Envuelto. en una bolsa, vale. eh, para que el mueble sude y que la, la, el bichito se muera. Una pregunta, Ann, ¿en sí. qué nos tenemos que fijar para saber si una, una pieza de madera tiene carcoma o ha tenido? Normalmente, visiblemente, lo que se ve es eh, los, los, los daños en formas de agujeros. agujerito. ¿Como agujerito? Sí. sí, y eso significa que, bueno, que el mueble ha sido atacado y hay que tratar inmediatamente porque hacen galería y nos pueden completamente comer el mueble por dentro y no lo vemos. Lo va huecando y luego se parte y... Efectivamente. Y luego, si lo tenemos en casa... Se eh, contagia los demás muebles. Se va pasando de un mueble a otro. Con y hacen cual, ruido, ¿no? Hacen también bueno, un poquito al, de ruido. Bueno, algunas veces, algunas veces se escucha el... <risa> sí, sí, sí. <risa> Eso será algún producto específico, ¿no? Sí, es un producto anticarcoma que se compra en cualquier ferretería y eh, se va inyectando el producto en cada agujero. Es un trabajo de paciencia, pero um, si queremos que nuestro mueble está, esté muy bien curado, hay que hacer, hay que hacer Cuarentena eso. Cuarentena y envolver. Exactamente. Entonces, cuando el mueble ya está, digamos, eh, tratado, lo sacamos de su bolsa y vamos a ver que todo el serrín que estaba dentro, al mover el mueble ya no se cae. Significa que el bicho está muerto. está muerto. Entonces ya después, estéticamente, no es bonito estos agujeritos, con lo cual lo que tenemos que hacer es taparlo. Hay distintas maneras de, eh, eh, de aplicar la masilla, pero bueno, yo lo utilizo, utilizo este tipo de... Una paletina, ¿no? De paletina y voy rellenando cada agujero con... La masilla de igual el color la que masilla. sea. Eh. No, si vas a pintar, no importa, la puedes comprar del color que quiera. Y si no tienes masilla, la puedes hacer tú. ¿Cómo? ¿Vale? Entonces, esto es la masilla industrial que puedes encontrar en cualquier eh, eh, comercio. Y luego lo que puedes hacer es hacerla tú si no tienes en casa. Entonces, ¿Cómo con la tú? ¿Con qué eso, materiales? exacto, ahí voy, con cola blanca Agua, y con ¿no? serrín de madera. El serrín de madera, sí. una pasta homogénea. Exactamente, si se te pone muy pastoso, un poquito de agua y ya puedes, ya tienes ah. tu masilla casera, digamos. ¿Puedo probar? Claro, claro, mira, ve rellenando, ¿vale? Y todo el sobrante, no te preocupes porque después vamos a lijar. ¿Eh? Una Entonces, vez seco. Pues si te parece, os dejo tratando esta pieza, esta silla, os dejamos a las dos trabajando y luego, luego seguimos. Perfecto. Bueno, pues aquí... Ya tenemos, el otro día hicimos unas cuantas reparaciones con, el, con la masilla y entonces pues nada, tienes distintas maneras de lijar. Si quieres utilizar el, el tocho este, lo puedes hacer. Ahora, si ves que tu masilla está como muy gruesa y demás y no te quieres arruinar la muñeca, pues tienes la lijadora. Esto vibra mucho en la mano, hay que tener fuerza para cogerlo, ¿vale? Y le damos. Entonces, como puedes ver, estamos quitando un poco la pintura anterior, pero no importa, porque al final lo que queremos es que la superficie quede lisa y después para poder pintar. Vale. Yo si te parece voy a probar ¿No? primero con el Venga. tocho, ¿vale? <ríe> claro, claro. Y... ¿Qué diferencia de tamaños de lija? ¿Para qué vale una lija más fina, más gruesa? ¿Para qué vale que en cada caso? Bueno, en, el, en este caso concreto, como hay que rebajar el nivel de la masilla, yo aconsejaría una lija de eh, 80 o de 100, de un grano grueso. Eh, una vez que hemos llegado a rebajar lo que es la masilla, 
para dejar un acabado liso, entonces una, una lija de 180, 200 es, es tan es más... Es correcto que... que cuando la lija es más baja, el grano es más gordo, ¿no? Y cuando es, Exacto. Es así, efectivamente, ¿no? vale. efectivamente. Existe lo que llamamos... 240, en... por ejemplo, el grano es eh, más finito. Sí, y, 80, y de 500 también. De 500 también, por ejemplo. Efectivamente. Y de 80 o Mientras 90, más pequeña es el, la, el, grano, el grano, más eh, gruesa más es la lija. Es, efectivamente. Claro. ¿Vale? Os vamos a dejar ahí lijando, porque creo que también tienes preparado sí. un mueble que ya prácticamente ya está tratado sí, exacto. del bichito y ya está lijado. Pero Efectivamente. Antes quería yo preguntarte una cosa, Ana, mientras, mientras tenemos ahí a, a Ginesa ocupada. Eh, para este tipo de, de trabajos hay que tener paciencia, es sí. decir, no se puede aprender esto de un día para otro. Efectivamente. Hay muchos tipos de técnica de pintura, ¿no? Sí. ¿Y por cuál, tú por cuál empiezas? Cuando alguien llega de nuevas que no tiene ni idea de nada, ¿por cuál empiezas? Yo lo que empiezo es a explicar cómo utilizar esta pintura. Porque la pintura a la tiza ha revolucionado un poquito el mundo de la, de la, de la decoración, digamos, sí. y, y de las manualidades. Y entonces nos tenemos que olvidar de, todo lo, de todas las pinturas tradicionales de antes. Eh, hoy en día la persona que quiere eh, dar un, un cambio entero a su casa pintando lo puede hacer. No hace falta... Eh, 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 máscara, los, las pinturas con olores, no. Es simplemente, pues evidentemente, tener mucha paciencia, eh, conocer hacerlo. el producto, saber hacerlo, conocer los productos y sobre todo ver cómo reacciona la pintura uh -huh. según lo que pintamos. Esta pintura, como tú dices, que ha revolucionado el mercado, la pintura a la tiza, ¿vale para cualquier superficie? Cualquiera, sí. Porque antiguamente, por ejemplo, los contrachapados era imposible sí, pintar, ¿no? Ahora ya sí se pueden pintar contrachapados. Podemos pintar sobre cualquier superficie. Lo que interesa también saber es que evidentemente la pintura agarra porque tiene un alto componente de cal y luego hay una... una o sea, tiene adherencia. Ajá. La resistencia, según la superficie donde se ha pintado, eh, algunas veces eh, tenemos que ayudar un poquito la pintura. Es decir, en la madera, en los chapados no hay problema. Ahora, en los metales, podemos aplicar la pintura, va a agarrar. Pero siempre agarrará mejor y, y resistirá mejor uh -huh. con el paso del tiempo si podemos una imprimación para metales. Muy bien, o sea, ¿vale? pero, para eh, metales. Específicamente, pero sí. vemos que. Pero la... si no, uh -huh. todo lo que veis aquí se ha pintado eh, con esta misma pintura y. En alguna ocasión especial, sobre todo si el objeto era para poner en el exterior, nunca he usado una imprimación. Muy bien, bueno, pues con esta, con esta explicación vamos a, a terminar de lijar esa silla. Muy bien, muy bien. Ya lo has igualado, ya lo has igualado, está perfecto. Gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno. Bueno, aquí pues tenemos cuéntame, ¿qué el vamos mueble, a hacer ahora? ¿vale? Es una, una mesita rescatada de por ahí, mm, tiene un pie un poco así. Bueno, pero, pero tiene bueno, su encanto. Tiene su encanto, <risa> efectivamente. Además, no hay ninguna como esta. Entonces, ahora vamos a pintar. Sí, ¿qué paso vamos a seguir? Entonces, ahora? la historia es que siempre antes de pintar, sí, siempre ah, jabón, antes ¿no? de pintar, es interesante quitar, digamos, el posible polvo que hay encima del objeto, ¿vale? Con un poco de agua y de jabón. No hace falta eh, lejía ni nada de eso porque nuestro mueble ha sido ya tratado, eh, está limpio, en fin. Sí, entonces, solamente para lo que es la, eh, el polvo exacto, que se ha podido adherir, ¿no? Exacto. Un poquito. Muy bien. Y entonces siempre empezamos el mueble al revés. Vale. vale. <risa> que a mí no me pasó que pinté un poco por arriba y se me olvidó la parte de abajo. Ah, claro, bueno, pues mira, siempre buena, empezamos. Buena idea, buena idea. Ha pasado. Por arriba, ya, ya buena idea, idea buena idea. idea Entonces, verdad. siempre es interesante empezar el mueble al revés. Para empezar, porque yo siempre aconsejo dos capas, ¿vale? Ah. Pero la primera capa nunca queda perfecta. Siempre la segunda es el remate final. 
y antes de, de, de la protección. Entonces, el mueble está limpio y vamos a empezar a pintar. Sí. Esta es la pintura. Aquí tienes. ¿Qué, ¿Qué tipo de brocha? Hemos ver, elegido ¿sí? un tono turquesa claro. Qué bonito. Muy, muy suave, muy bonito. Y como lo podéis ver, la pintura a la tiza lo que tiene es que no gotea. Es una pintura que tiene una consistencia que recuerda un poco el yogur. ¿no? Entonces, empezamos? empezamos, por ejemplo, así. Tú así calculado, en... claro, ya Aaron sabes perfectamente lo que, lo que requiere, el tiempo que, la pintura que requiere un mueble, por ejemplo, como este, que es como una, mes, como una mesilla, sí. más o menos, ¿cuánta, ¿cuánta pintura necesitaríamos? Porque luego a la hora de ir a la tienda no sabemos sí. cuánto tenemos que... Saber. Bueno, pues y para daros una que... idea, con un bote así podéis pintar hasta ocho mesitas como esta. Ah, muy bien. <ríe> Porque la idea es, como es muy espesa y sí. cubre muchísimo, sí. ¿vale? Aquí vais a poder verlo cuando vengáis aquí con la cámara. Es una pintura que ya con la primera capa cubre muchísimo. Entonces, la idea es que Arrastrarla, ya ¿no? con una, con una pincelada, ¿eh? Toda, de, vamos descargando la pintura, la vamos descargando y tenemos... Tenemos margen para un montón de superficie. Hay que, ¿vale? hacerlo, hay que hacerlo con paletina. ¿Con eh, ello, no? Es no es recomendable la paletina porque nos permite alcanzar los lugares, las superficies más pequeñas, ¿no? Correcto, exactamente. Y luego abarca. Esta es, es medio ancha y abarca bastante. Muy bien. ¿vale? ¿Qué te parece, An, si os dejamos pintando el mueble? Venga, por supuesto. Sí, sí, sí. Capa, Inés, a todo tuyo. Sí, sí, sí. Ahora puedes volver a cargar un poquito y vas estirando. Eso es. Muy bien. Eso es. Siempre tenemos que trabajar con un, con un trapo mojado al lado, por si acaso se nos desborda un poquito o tenemos que corregir, ¿vale? Los pegotitos ahí arriba, eso es. Ahí está. Y vamos estirando. ¿Eh? Tener mucho cuidado con los cortes, ahí está. Eso es. Desde arriba, eso es. Porque después cuando se seca esto se ve, ¿eh? Muy bien. Pero bueno, es la primera capa, la primera capa siempre es así. Evidentemente, la, este hobby es un hobby que requiere bastante paciencia, ¿vale? Tiempo, paciencia, entonces no se puede pintar a 200 por hora. Ahora bien, estamos en un programa de televisión y hay que dar, eh, tenemos un tiempo limitado, con lo cual intentamos dar un resultado eh, bastante rápido, pero en realidad en casa eso no lo es, ¿vale? Tenemos que tener tiempo, paciencia, espacio también para no pringar toda la casa de, de, de trasto y de pintura y de bote y demás y en fin. Lo bueno Entonces, que tiene es que la pintura esta es inolora. No tiene olor. No la verdad tiene olor. que para pintar una habitación pues está bastante... Y es muy adaptable para zonas infantiles. Luego, el, el nivel de brocha, quería sí, decirte que... Te ¿Qué brocha nos recomienda sí. para pintar? Eh, hay, mm, tenemos siempre la opción de comprar eh, eh, cerdas naturales, naturales o eh, sintética. Bajo mi punto de vista y desde mi experiencia... La pintura a la tiza se desliza muchísimo mejor en un pelo sintético, ¿vale? Uh -huh. Sin embargo, para encerrar, y lo vas a ver ahora porque vamos a hacer una técnica que requiere esto, vas a ver que es mejor la cerda natural para pasar la cera, ¿vale? Pero para pintar... Ah, mejor sintética, ¿no? Es, es, desde mi punto de vista, sí, es muchísimo mejor, es más fácil y, y se limpia muy bien también, ¿vale? Entonces, bueno, mientras... 
terminemos esto, quiero que veas una técnica por aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a sacar dos colores, ¿vale? Vamos a sacar un color en transparencia del otro. Qué con lo cual, sí. Con lo cual, por ejemplo, tenemos aquí este blanco. blanco. Tenemos un mueble blanco, pero le queremos dar un toque de color, un ¿no? toque de color y a su vez un poquito desgastado. Entonces, la, la técnica para la superposición de colores y para que a la hora de lijar sea como decapado, eh, ¿no? como decapado lo que utilizamos es una vela, porque la candela, las partículas que deja la vela sobre la superficie, la superficie ya pintada, ya ¿no? pintada las o sea, todas estas partículas las necesitamos... Y no se limpian, ¿no? Cuando no las, vale. las necesitamos y vamos a pintar encima, ¿vale? vale. Entonces, por ejemplo, este azul que es un poquito más claro que el otro que hemos utilizado ¿vale? con una capita muy finita muy muy finita vamos a sacar ¿puedo probar yo? claro, claro, eso lo vas a hacer tú estoy ansiosa <risa> muy bien vale cuando tenemos la pintura un poquito espesita, pues lo que hacemos es mojar la brocha, no la pintura. Vale. ¿Vale? Y vamos echando la pintura, bueno, la veta de nuestra madera es esta, vamos echando así un poquito. ¿Vale? Eso. Y lo cubrimos, cubrimos toda la parte pintada de blanco. Ahí está. Estos son, obviamente, si tú tienes un mueble muy grande, tú no puedes ir con la vela en todo el mueble. Pero sí lo que puedes hacer, por ejemplo, si quieres envejecer una esquina, unos, sí, las esquinas, las partes más labradas, por ejemplo, sí que puedes aplicar tu vela en todo lo que es el relieve del mueble uh -huh. y a la hora de pintar encima cuando se seque puedes lijar y te sale tu color de debajo, de debajo. en transparencia ah, qué bonito o sea que esto se utiliza muchísimo en, en lo que Labrados, son esquinas, efectivamente ¿no? efectivamente vale entonces aquí como vamos como vamos vamos a hacer un truco con una pistola de calor cuidado esto no es un secador de pelo ¿eh? eso tiene mucha potencia y mucho calor muchas veces cuando tengo prisa y necesito que se me seque un mueble pues <risa> tiro sí, de la, la de la que da mucho calor ¿eh? sí 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 Muy sí caliente. no 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 hay que tener cuidado porque tiene una vez que se seca pues es levantar la segunda capa de pintura que hemos puesto para que se vea el original ¿Vale? bueno, no está del todo pero aquí tenemos que ir con mucho cuidado porque con una pequeña espátula ves que se ha craqueado la pintura si se craquela pasa ¿Eh? algo o es no, 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 es... se ha cuarteado porque la fuente de calor ha hecho, ha dado esta reacción entonces tú aquí puedes levantar un poquito la pintura y tienes un efecto envejecido ¿vale? Se ha hecho con eh, rápido, con, o sea, con poco tiempo, porque con no? poco tiempo y con un medio artificial. Sí. Lo ideal sería esperar tiempo de a que se seque completamente. Un día, por ejemplo, podríamos no, esperar, ¿no? No, dos horas. Eso es. Dos horas y entonces eh, levantar la pintura. Siempre con una espátula. Con una de este espátula tipo? o con una lija. Una lijita, ¿de qué sí. grosor más o menos? Eh, una fina. Una finita, ¿no? Mm, unos 180, 180 240, 200, 240 sí, 180, Exactamente, ¿no? ¿vale? Aquí lo hemos hecho con la espátula porque 
es lo que proceden. Si metemos la lija, levantamos todo. Sí. Si ponemos el, el, lo que hemos utilizado antes, que es esto, levantaríamos todo. ¿vale? Entonces aquí tendríamos, con otros colores, el efecto terminado. Oh, precioso. ¿Vale? Muy bien. <risa> Fíjate la cantidad de técnicas que puedes aprender con, sí. con, con Ana. Eh, Ana, ¿tú tienes, tienes un blog también? Tengo un blog, sí, que es mi nombre y apellido. Sí. Lo tenéis pues aquí, <risa> encima de los delantales. Ah, es mira, mi página mira, web. Y está en tres idiomas. O sea que si hay gente extranjera que no entiende en español, lo ven en, en español o en francés, que soy Hola, francés. Cuatro idiomas. Sí, hablo cuatro idiomas. Hablo francés porque soy francés, hablo español, obviamente. Uh -huh. Hablo inglés y hablo alemán también. Madre mía, te defiendes muy bien. Te queremos, te queremos en Marbella también. ¿no? Te, queremos en te Marbella. necesitamos, la necesitamos. Bueno, ojalá, ojalá. Te vamos a dejar ya terminando un poquito con, eh, con, eh, con Ginesa, porque sí. creo que en un ratito empiezan a llegar tus alumnos. Sí, ¿no? sí, creo que hay, ha llegado Isabel, Ay, que alguna. estoy viendo su caja allí. Bueno, y pues bueno. te dejamos por terminando a preparar las cosas. Sí. Tenemos que despedir, pero bueno, que también queremos empezar sí. en acción a alguna de, de tus alumnas, ¿vale? Te dejamos ahí con. Pues muchísimas alumnas. gracias. Y oye, encantada. Ojalá, ojalá. <risa> Estamos he en contacto. He aprendido un montón, seguro que sí, sí porque sí, 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 sí. he pasado un rato agradable y me llevo un buen sabor de boca. Y, 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 y volveré, por supuesto, claro. a escondidas, escondidas. Y, y a pintar, ¿eh? No dejes no, de pintar. No, nunca, nunca, la verdad. No dejes de nunca, pintar nunca. Nunca, nunca. Pues muchísimas gracias, Anne, de verdad. Inés, espero que hayas aprendido Muchísimo. un poquito más, o por lo menos. Sí. Esas ganas de aprender y hacer cosas nuevas. Por supuesto, la curiosidad nunca, nunca hay que perderla. Nunca ¿no? hay que perderla, ni mucho menos. Sí. Sí. Seguro que te has fijado. No, y somos todos capaces. Claro. Sí, yo todos, creo que sí, todos. todos Todas las personas, capaces. aparte, relaja mucho. Sí. Y, ¿por qué no? Siempre si sí. se tiene algún mueble en casa que claro. no... Y lo bueno, yo lo recomiendo al 100%, súper relajante. Y, aparte, si sí, algún mueble en casa que todas tenemos, Eso que no nos... Que no nos gusta el, el aspecto, pues bueno, yo he visto a cambiarlo, aquí, ¿no? Yo, yo ya me he fijado, no está terminado ni muchísimo menos. Pero ya sí. el aspecto es diferente. Pero ya, el aspecto es sí, diferente. Ah, sí. muchas gracias. Gracias a, que a nunca vosotros. Es tarde para aprender nunca es tarde. Nunca es tarde. Así que <risa> espero que el, por lo menos les haya picado la curiosidad. Nos despedimos hasta la próxima semana. Y ahora dejamos ahora que organicéis el taller. Sí. Pues anda hasta un cafelito. Y ahora con las alumnas. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.